Hallo, ich bin Heide von Hohenzollern. Mein Name ist Anna. Wir wohnen in dem wunderschönen Schloss Burg Namedi, das wir euch gerne zeigen würden. Kommt doch mit. Hier sind wir in der Eingangshalle von unserem Schloss. Hier wohnen wir mit unserer Familie. Meine Mutter hat schon sehr früh angefangen, das Haus zu öffnen für ähm, Veranstaltungen. Und hier sind ganz viele kleine Elemente, die sehr schön sind. Zum Beispiel hier die Lampen, die mein Urgroßvater hat anfertigen lassen mit dem Hohenzollernwappen. So, hier ist der Rittersaal. Der wird genutzt für Hochzeiten, zum Tanzen und im Winter an Weihnachten feiern wir immer hier Weihnachten. Hier steht dann ein ganz großer Baum, den ich dann schmücke und da haben wir wirklich dieses Haus dann mal für zwei Wochen ganz für uns alleine. Da ist wirklich gar keiner hier und es ist dann auch ganz schön, am Ende des Jahres mal nur mit Familie hier im Haus zu sein. Man sieht, hier sind überall tote Tiere, wie zum Beispiel hier der Adler. Ich könnte auf diesen Adler äh, verzichten, aber der gehört halt hier zum Haus. Hier geht es nach oben in den ersten und in den zweiten Stock. Der ist bei Konzerten ist er abgeschlossen. Ganz oben wohnen wir, also kommt mit. So, hier kommen wir jetzt in den privaten Teil. Es ist noch die alte Bibliothek, also als wir hier hingezogen sind, war das auch schon eine Bibliothek. Wir haben sie nur etwas aufgefrischt mit neuen Regalen. Hier hinter sind die Räume von meiner Mutter. Und jetzt gehen wir in unseren Bereich. Das hier ist sozusagen unser Wohnzimmer, unser kleiner Rückzugsort, weil dieser wirklich gar nicht für die anderen Gäste zugänglich sind. Und hier kann meine Tochter sich ausleben, wie man sieht mit den ganzen Spielsachen. Also unser Stil, wie man sieht, sind alte und neue Sachen gemischt. Wir haben einige Möbelstücke aus der Burg. Und was ganz toll ist, sind hier diese ganzen alten Truhen. Die sind nämlich noch von meinem, also da steht auch noch der Name drauf, das waren die ähm, alten Kisten, die im Krieg mitgenommen wurden oder zum Reisen. Die haben wir einfach umfunktioniert ähm, und haben es halt mit modernen Möbeln gepaart. Und wir lieben die Kunst. Das ist ein Hobby von meinem Mann und mir. Das ist unser jüngstes Stück, also eher die moderne Kunst. Hier das ist ein ganz besonderes Stück, das ist mir sehr wichtig, weil das ist der alte Schreibtisch von meinem Vater, der stand früher oben in seinem Büro und als er gestorben ist, habe ich gefragt, ob ich ihn übernehmen darf. So, hier haben wir das Kinderzimmer von meiner Tochter und ein ganz besonderes Fenster. Das hier war nämlich früher das Kapellenzimmer von meiner Urgroßmutter, die später Nonne war. Und jetzt mittlerweile ist es, wie man sieht, ein Kinderzimmer, wie man es von einer viereinhalbjährigen kennt. Und auch wieder alte Möbelstücke, also das ist ein alter Schrank von meinen Tanten noch, der Kinderschrank von meinen Tanten, der dann auch hier Einzug gewährt hat und das alte Puppenhaus. Musik 
So, und jetzt zeige ich euch einen Raum, der auch wichtig ist, die Küche. Hier ist sie. Leider benutzen wir sie nicht so oft, wie wir dachten. Wir haben sie angeschafft, als meine Tochter auf die Welt kam, damit wir nicht immer nach unten laufen müssen. Und äh, wir kochen doch eher unten in unserer Küche. Wir haben hier auch sehr schöne Fenster, wie man sieht, mit ganz vielen Details. Die sind aber leider auch alle einfach verglast, ähm, was jetzt gerade in der Heizperiode sehr schwierig ist und von der Lautstärke natürlich auch einen sehr großen Unterschied macht, wie man jetzt hört. So, jetzt waren wir in unserem privaten Bereich und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Da sind vier Salons, die wir privat, aber auch öffentlich nutzen. So, hier sind wir in dem roten Salon. Das war früher das Arbeitszimmer von meinem Großvater. Er hat hier komponiert. Hier hinten in der Ecke stand äh, sein Arbeitstisch. Und heute hängt hier die Josephine von Hohenzollern. Und dann gehen wir jetzt mal ins blaue Zimmer. Das war das Zimmer von meiner Großmutter. Also es war aufgeteilt, jeder von beiden hatte ein Zimmer. Und hier haben wir wirklich viele Familienfeiern am Anfang gefeiert, als wir hier hingekommen sind. Und es ist ein sehr besonderer Raum. Viele Partys in der Jugend, von denen ich jetzt aber nicht erzähle. So, hier sind wir im Esszimmer. Das nutzen wir privat, wie auch für ähm, Gäste, ähm, wenn wir Veranstaltungen haben. Es ist ein ganz besonderer Raum. Auch hier dieser Kronleuchter ist sehr schön. Ähm, auch hier sind die Wappen wieder eingearbeitet in den Stühlen. Das hier ist eine ganz besondere Klappe. Dahinter ist die Küche und das Küchenpersonal hat hier das Essen angerichtet und die Diener haben das Essen genommen und an den Tisch gebracht, weil sie natürlich nicht hier ähm, in den, ins Esszimmer kommen durften, wenn die Herrschaften bzw. meine Urgroßeltern hier diniert haben. Meine Urgroßeltern hatten 40 Bediensteten zu der Zeit, weil sie auch vom Belgischen Hof finanziert wurden. Früher war das so, heutzutage ist es natürlich nicht mehr so und ist auch gut so. Ja, also wir kommen hier in den Rokoko-Salon. Und das war so der erste Raum, den wir gerichtet haben. Wichtig war, es gab keine Möbel mehr, die waren irgendwo im Haus verstreut. Die, die Stühle hier hatten keine Beine mehr, die hatte man im Krieg wohl verheizt. Aber wir haben dann im Haus hier die Möbel gefunden, die dazu passten, hier in den Schrank. Und wir haben uns eigentlich an dem Spiegel orientiert und der ist auch besonders schön. Und ich liebe den besonders, weil das das alte Glas ist. Also wenn man sich reinschaut, sieht man keine Falten mehr. Das ist einfach nur schön. Das rentiert sich. Wir haben hier auch noch diese kleine, äh, den kleinen Erker. Ähm, 
da bin ich dann gegen den Denkmalschutz gegangen und habe hier diesen Raum, diesen kleinen Ärger, damit er sich abhält, ähm, streichen lassen. Und dann hat eine Künstlerin die Glizine reingemalt, das ist so eine äh, Lüftelmalerei, die hier das ganze Haus umrangt. Und ich finde, das gibt dem Raum, macht es den irgendwie leichter. Das ist unser Künstlerzimmer, es ist ein Esszimmer, wenn kleine Essen gegeben werden. Wir haben heute ein großes Konzert und dann werden die Künstler gleich hier auch verpflegt. Und ja, das ist so unser Allround-Zimmer. Immer wenn Gäste kommen, werden die auch hier rein, also auch Besprechungszimmer. Das ist so Zimmer für alles. So, jetzt sind wir hier im Spiegelsaal und äh, 1989 hab, haben wir das geerbt und sind auch hier raufgekommen. Der Saal war bis unter die Träger zugemüllt. Das waren Flüchtlinge und, und Leute, die was abgestellt haben. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht, um das zu räumen. Ja, und dann haben wir, als es leer war, mein Mann hatte einen Auktionator und äh, als der Saal, der war einfach schön, selbst kaputt war der noch toll. Und dann hat mein Mann gesagt, ein Konzert, bevor wir es verkaufen. Und aus dem Konzert ist das Projekt Begegnung Burgnamedi geworden. Zum Beispiel heute bereiten wir den Saal für die Hochzeit vor. Gestern hatten wir ein großes Konzert. Anfang der Woche hatten wir Australier und, und äh, Amerikaner hier. Und ich meine, wir sind hier geblieben, und weil wir das alle das Haus eigentlich liebten. Wir wollten es ja gar nicht verkaufen. Wir haben es eigentlich geliebt. Es war nur der Verstand. Und äh, heute ist es Lebensinhalt. Und, und es ist Glück, so etwas machen zu dürfen. Wenn die Gäste glücklich aus einem Konzert rausgehen. Also man kommt ja, bekommt sehr viel wieder. Und da ist dann die Arbeit, dann weiß man, wofür man es getan hat. Und natürlich, dass man dieses Haus erhalten kann. Kommt mal mit. Jetzt kommt der schönste Part des Hauses, der Dachboden. Für mich ist das einfach so faszinierend, wenn man diese Konstruktion sieht. Das ist ja wirklich das Herz eines Hauses. Und da kann man nur glücklich werden. Und wir haben natürlich auch Glück. Also wir mussten auch jetzt, als das Dach erneuert wurde, hier drin nichts machen. Irre. Alte Bilder vom Spiegelsaal, als der noch in voller Frische war. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht so vorstellen. Das war doch ein, was ist das für ein Prachtsaal gewesen? Und ist es heute immer noch nicht? Das ist diese Stuckdecke, die gibt es ja nicht mehr, die ist runtergebrochen. Dann mein altes Schaukelpferd hier, was toll war, das wurde, war mit einem echten Fell überzogen. Meine Tochter hat es abgelehnt und hat sein, ihr eigenes Pferd gebaut <lacht> von so einem Ständer. Und dann hat es bei meiner Schwägerin einen Sattel abgestaubt und dann saß sie da drauf und das Pferd hieß Chalimar. Ich meine, hier wird halt alles aufgehoben und der Speicher passt darauf auf. Da hängen dann so alte Vögel, die ich weiß gar nicht, wo der Vogel herkommt. Das war die Roomtour durch Burg Namedi und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal oder, oder klickt auf die anderen Häuser. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch.